J'ai une classe de 17 enfants de 6 et 7 ans. C'est la première année scolaire dans l'école primaire française. Et depuis le mois d'octobre, nous sortons tous les mois à Lyon. Nous faisons une visite de Lyon une fois par mois et nous terminons euh, notre, euh, nos vis notre visite par Lyon par la descente euh, de la Saône et du Rhône. En France, au mois de juin, donc c'est le dernier mois de l'année scolaire. Et il est habituel que chaque classe fasse, fasse un voyage un petit peu plus long. Vous êtes de Lyon vous-même euh, Moi, j'habite à Lyon, mais l'école est à 7 km de Lyon, au nord de Lyon, à champagne en mont d'Or. Donc les enfants n'ont pas l'habitude de venir sur Lyon. C'est la première fois en fait que je fais ce voyage sur, euh, sur le fleuve, donc c'est l'occasion. C'est vrai que c'est très agréable de redécouvrir Lyon sous une autre forme, de voir les, tous les monuments, les habitations vues d'un peu plus bas et d'un peu plus loin. On n'est pas bousculé par la circulation Tout à fait, oui, oui. On se posait la question, on se disait que de temps en temps, quand il y a beaucoup de circulation, il faudrait qu'il y ait des transports sur l'eau pour aller plus vite. On m'a dit qu'éventuellement, peut-être à Paris, il y en aurait, mais je ne sais pas sur Lyon, effectivement. Est-ce que vous avez l'impression que les enfants apprécient de sortir comme cela Énormément, ils étaient très fiers, très contents, et on avait travaillé sur la carte de Lyon, le trajet de la Saône et du Rhône. Donc vous avez préparé le voyage Bien sûr, oui, on a préparé, tout à fait. Tout à fait, on a même écouté une chanson sur la mulatière, sur la Saône, sur le Rhône. Il faut préparer avec des enfants, effectivement. Et après, de retour à l'école, nous avons fait un livre sur Lyon et les enfants, demain, dessineront leur voyage. Et alors, quand on vivait dans le quartier de Saint-Paul il y a quelques années, quel loisir avait-on oh, Je crois que... Moi, mes loisirs ici, c'était quoi C'était euh, l'école. Et à l'école, euh, à l'école, on y allait beaucoup, d'abord. On y allait plus qu'aujourd'hui. On y allait le, du lundi matin au, au samedi soir. On avait le, on avait le jeudi... À l'époque, c'était le jeudi qui était, euh, qui était de repos. Et le jeudi, on allait le matin au catéchisme, c'est-à-dire ici. Et l'après-midi, on allait à l'école. Et à l'école, il y avait un ciné-club. Et on allait au cinéma. Et... Donc voilà les loisirs. Et puis le dimanche, eh ben, euh, juste derrière, il y a une colline avec des prés qui, sont qui ne sont plus aujourd'hui des prés. Et ce n'est plus du tout sauvage. Ça a été construit, mais il y avait des prés, il y avait des, des aires de jeu fantastiques là-haut. On partait à l'aventure... Euh, on jouait à Robin des Bois, etc., euh, sur la colline de Fourvière. Et je ne sais pas aujourd'hui. Je pense que les gamins aujourd'hui ne le font plus parce que c'est plus possible. C'est grillagé, c'est terminé. Quoi. Mais moi, je ne me suis pas embêté ici dans ce quartier, c'est pas vrai. Alors, avant, il n'y avait pas de librairie anglaise, ni même internationale sur Lyon. Vous trouviez des livres anglais un peu partout, mais disons, en gros, de Dickens à Shakespeare et de Shakespeare à Dickens. Nous, nous avons intégré Barbara Cartland. Est-ce que c'est un plus <rire> littéraire Je ne sais pas. Mais c'est quand même un plus qui permet quand même de prendre des livres de voyage pour euh, Barbara Cartland, mais aussi des romans policiers et d'autres choses. Alors, on a de la, des livres non, de non-fiction, mais on en a peu. Mais par exemple, on a quand même des livres d'apprentissage de langue. On a aussi des livres de critique littéraire, d'essais littéraires. On a des biographies. Alors, les biographies vont de Steinbeck, qui fait très littéraire, à, par exemple, la dernière biographie de Cork Douglas ou euh, d'acteurs similaires. Et qui vient dans la librairie Ce sont des Français Ce sont des anglophones Eh bien, un peu tout le monde. Hein. Euh, beaucoup de Français, puisque quand même, nous sommes en France. Mais... Euh, Beaucoup de résidents de langue anglaise vivent dans la grande région et viennent à la librairie pour différentes raisons, pour le choix tout d'abord. Et d'autre part, en ayant marqué English Bookshop sur la vitrine, ça permet à des gens de langue anglaise qui ne possèdent absolument pas le français d'entrer sans crainte et de s'adresser à nous en anglais. Parce que vous pratiquez l'anglais vous-même. Oui, quand même. On arrive à dire plus de deux mots en anglais et donc de mettre les gens à leur aise en langue anglaise. Oui. Alors la population de Lyon, c'est assez grande, c'est un million et quelques. Il oui. euh, y a beaucoup de, de Français qui lisent en anglais, qui vous demandent des livres Alors, Je suis très mauvais en pourcentage, mais il y a quand même beaucoup de Français qui lisent en anglais. Qu'est-ce qu'ils vous demandent surtout Des romans. Des romans, je crois que c'est le fait de l'approche de l'anglais par le côté loisir. 
Vous savez, vous avez de l'anglais pour votre travail. On doit de plus en plus parler en anglais, notamment pour l'Europe, qui s'unit bientôt. Et rien de mieux que de lire, je dirais, un roman policier ou un dernier best-seller d'un auteur connu. Et lui, de le lire en français, sur ses loisirs, on lit en anglais. Et comme ça, insensiblement, on assimile de nouvelles structures, de nouveaux mots, des choses comme cela. Et les clients, ce sont de, de tous les âges ce sont De tous les âges, puisqu'on a des livres déjà pour les enfants qui ont quelques mois, qui ne savent pas encore tout à fait lire, jusque, comme le magazine Tintin, qui est très célèbre en France, jusqu'à 77 ans, et même plus. Ouais. C'est vraiment de tous les âges. Ouais. Et vous avez l'impression que les gens qui, qui viennent lisent bien en anglais Enfin, les fidèles qui reviennent euh... Oui, il y a une grosse partie de la clientèle qui lit couramment en anglais. Et puis il y a des gens qui veulent lire euh, pour apprendre. Et pour ça, on a des livres simplifiés qui vont synthétiser des auteurs connus et rendre, je dirais, abordables euh, des auteurs comme euh, à nouveau Charles Dickens, par exemple, le passé de 1000 pages à 100. Et par là même, découvrir un auteur et le lire dans le texte, mais de manière facile. Et les anglophones qui viennent, qu'est-ce qu'ils cherchent eux Un peu comme nos clients français, c'est-à-dire des nouveautés essentiellement. Il faut trouver des, des livres récents, avec des centres d'intérêt très divers. Ici, chez, chez, enfin, la salle des ventes de Maître Anaf, c'est quand même une belle salle de vente. C'est plus que ce que c'était dans, dans l'ancien temps où c'était poussiéreux et autres. Et là, on a quand même des, des œuvres qui sont pas mal. Bon, il y a de tout hein, marqué, mais il y a quand même des belles choses. Il faut, faut que ça me dise quelque chose. Ça peut aussi bien être de l'abstrait que du que du figuratif, euh, mais il faut que ça me dise quelque Moi, chose. Mais enfin, j'aime quand même mieux le figuratif. Mais il euh, y, y a des abstraits qui... Je sais pas, moi, si... Je crois même que là, il n'y a pas un tableau de, de Stel, si je ne me trompe pas. Euh, bon, ben moi, de Stel, on ne on sait pas ce qu'il y a dessus, mais moi, ça me, ça me plaît. Mais enfin, ça... Non, mais enfin, j'aime mieux le figuratif, voilà. Ben, si, si. Bon, C'est les toutes dernières années, là. Ah, pour vous, on... bah, le... si vous voulez, vous, vous avez un tableau, c'est tout blanc, c'est tout noir ou autre, on ne sait pas si c'est un échantillon de chéri Pelin. Ou... <rire> vous êtes toujours d'accord sur les peintures euh, Moi, je n'y connais rien, c'est mon mari qui Non, connaît, non, mais moi, je n'y connais rien me... non plus. Hein. Moi, c'est instinctif, je dis, tiens, j'aimerais l'emporter, mais c'est tout. <rire> à part, bien sûr, quelques grands noms. <rire> Je crois que c'est très simple, c'est parce que nous aimons d'abord la peinture et qu'en tant qu'amateur, nous faisons un petit cours de peinture chaque semaine. Nous nous y appliquons, toutes les trois, différemment d'ailleurs, mais enfin, la peinture nous intéresse, en amateur, bien sûr. Ça vous arrive de venir souvent euh, voir les expositions Je n'en manque pas, pratiquement pas, je dois dire que je suis droguée de peinture. Aussi, oui, moi aussi, je viens très fréquemment parce que j'adore euh, prendre des, des idées, voir un petit peu ce qui se fait et suivre un petit peu le mouvement. Moi, je suis très impressionniste, j'adore euh, ces peintures. Je comprends difficilement l'art moderne, moderne, mais je l'apprécie quand même pour ses couleurs, pour ses... mais je préfère de beaucoup la peinture figurative. Pour ma part, moi, je suis inconditionnellement impressionniste. <rire> Alors, pour le reste, j'aurais beaucoup de peine à vous dire ce que j'aime et je n'aime pas. Je suis impressionniste. Je crois que nous sommes de la même époque. <rire> travail actuellement, c'est le développement du tourisme à Lyon et nous avons plusieurs euh, points forts qu'il faut développer. D'abord, je dirais le tourisme culturel. Derrière moi se trouve un chantier énorme, c'est l'Opéra de Lyon 
qui est en train de se rénover. On ne laisse que les quatre murs pour faire un bel opéra, toujours dans le style opéra italienne, avec euh, un sous-sol important pour entreposer euh, tout le matériel. Et puis aussi, euh, vous l'avez peut-être vu, c'est dû à l'architecte nouvel, un dôme euh, qui va abriter toutes les salles de répétition pour le, les ballets de Lyon. C'est un investissement considérable avec euh, le collègue, mon collègue chargé de la culture qui a pris cette affaire en main. On a là, on aura là un instrument culturel tout à fait important. Lyon est une ville de festival. Aussi. Euh, mais si je reste sur la culture, il y a euh, tout près d'ici un magnifique musée qui s'appelle le Palais Saint-Pierre qui est considéré comme le deuxième musée français après le Louvre, bien sûr, dans lequel se restructure un palais neuf, si j'ose dire, avec donc des atouts supplémentaires. Vous voyez, sur le plan culturel, il y a. Sur le plan musical, vous savez que l'Orchestre National de Lyon est un orchestre important maintenant, avec sous la direction d'Emmanuel Crivine, notamment. Il y a un excellent orchestre également à l'Opéra, avec des chœurs qui sont très connus. Et puis il y a un conservatoire national de musique, un conservatoire régional national de musique. Et les Lyonnais, visitent-ils beaucoup leur musée et vont-ils beaucoup au spectacle, au théâtre et à ben, Non, ce n'est pas dans les musées qu'on voit, le qu voit le plus de Lyonnais. Pourtant, il y a un musée gallo-romain qui est tout à fait superbe sur la colline de Fourvière. Il y a un musée d'histoire naturelle, le musée Guimet, qui est très beau aussi. Il y a, et nous y étions dimanche, un musée de l'automobile, où on trouve un échantillonnage d'automobiles anciennes tout à fait exceptionnel. Je crois que c'est en Europe le plus grand musée des voitures anciennes. Il y a la voiture d'Adolf Hitler, il y a euh, euh, un tas de, de, de voitures comme ça qui ont, qui ont servi. La voiture qui a servi dans, à tourner le film Borsalino, il y a, etc. Mais ce n'est pas là qu'on voit le plus de Lyonnais. Par contre, un musée comme celui de l'automobile et celui, le musée Guimet sont les musées les plus fréquentés à Lyon. Il y a beaucoup de manifestations euh, symphoniques, lyriques. Vous savez que Lyon est la seule ville de France, à part Paris, à avoir deux orchestres. Un orchestre symphonique qui est dirigé par Emmanuel Crivine et puis l'Orchestre de l'Opéra de Lyon qui est dirigé par Kent Nagano, qui a été fondé par John Elliott Gardner, il y a sept ans. En ce qui concerne l'Opéra à Lyon, je crois comprendre que vous jouez hors les murs en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça veut dire que depuis deux ans et demi, nous avons quitté le vieil Opéra de Lyon, qui était centenaire, pour jouer dans différents théâtres de la ville. Ici, nous sommes à l'Auditorium. Il y a le théâtre du 8e, le théâtre de Fourvière, les Célestins. Il y a beaucoup de théâtres à Lyon. Et donc c'est cette formule que nous appelons hors les murs et nous y sommes contraints car euh, le, le vieil opéra est maintenant vidé complètement, il ne reste plus que les quatre murs et à l'intérieur de ces quatre murs il va être construit un opéra très moderne avec on creuse très profondément, on va à 16 mètres de profondeur, on monte très haut tout en restant dans l'ancien emplacement et c'est l'architecte Jean Nouvel qui a gagné le concours pour la restauration de l'opéra et qui est donc... Euh, chargé de, de faire cette nouvelle salle et ce nouveau théâtre. Il faut dire qu'en 69, Lyon a été la première ville où on a euh, créé un, une nouvelle façon de faire de l'opéra, c'était ce qui s'appelait l'Opéra Nouveau d'ailleurs, avec euh, l'abandon du répertoire euh, qui était donné en alternance pour donner les ouvrages avec beaucoup de répétitions, 4 à 5 semaines, puis dans une série de 8 à 10 représentations, puis passer à un autre ouvrage. Et ça permet une, un travail plus en profondeur et plus axé vers le genre théâtre comme le théâtre parlé. On fait beaucoup appel à des metteurs en scène de théâtre aussi. qui chantent à Lyon, mais beaucoup de francophones, canadiens, belges, 
euh, et beaucoup d'artistes euh, américains, italiens, allemands et, et de plus en plus aussi maintenant d'artistes euh, asiatiques puisqu'il y a une, une école de chant merveilleuse à la fois au Japon et en Corée. Nous avons aussi une compagnie de ballet qui danse beaucoup à Lyon mais qui danse à l'étranger avec ce, ce magnifique spectacle qui est Cendrillon et euh, je crois que Lyon, en effet, est particulier en France et que euh, le fait de, de, de cette multiplication des activités musicales entraîne encore plus de public. Je crois beaucoup à l'appel, euh, plus il y a d'orchestres, plus il y a de théâtres, plus il y a de spectateurs et plus les gens viennent. Et euh, c'est ce qui se passe à Lyon. Il y a une vie culturelle vraiment très intense. Le prix des places euh, très, bas, très bas. Par exemple, on vient à l'Opéra pour euh, 150-160 francs le soir au guichet, mais si vous êtes abonné, vous, vous arrivez à descendre à presque à 100 francs, la, la place. Et vous avez des subventions sans doute euh... Les subventions viennent en grande partie de la ville, de la région, Rhône-Alpes, du département et de l'État. Et évidemment, une grande part aussi des recettes de billets, des recettes propres avec les tournées de la compagnie de Bavet. Oui. Est-ce que vous arrivez à être connu euh, hors de Lyon, hors de la région Beaucoup par l'activité audiovisuelle que nous développons, puisque en dehors des spectacles vivants, qui est la base d'un opéra, et de jouer devant un public, euh, nous faisons beaucoup de disques. L'enregistrement que nous faisons en ce moment des Dialogues des Carmélites, c'est le 15e opéra que nous enregistrons en 6 ans. Et nous faisons aussi des, des disques symphoniques et beaucoup de vidéos. Euh, vous pourrez, et les, les gens qui nous regardent aujourd'hui pourront, s'ils le souhaitent, regarder euh, sept euh, vidéos de l'Opéra de Lyon, dont un ballet et, et six opéras qui seront diffusés dans le monde entier et qui ont été tournés ici à Lyon dans des conditions un peu particulières. Deux sont faites en spectacle et en captation en public, mais toutes les autres sont faites sous une formule studio où on prend le temps de refaire les éclairages, de refaire un vrai travail de mise en image. Et on a vraiment toutes les tranches d'âge dans un spectacle et ce qui est très bien c'est de mélanger. Il ne faut pas que des salles jeunes ou que des salles de personnes âgées, je trouve ça très très difficile à supporter et on a ici dans les soirées une, un mélange de public et même de, de couches sociales complètement euh, mixé entre elles et je trouve ça très bien et nous n'avons pas de système d'abonnement de première, de soirée où on vient avant les autres voir un spectacle, de soirée habillée, tout ça. Ici on ne le pratique pas et je trouve ça très sain. Démocratique. Oui, c'est la vie simplement. Dans, dans, quand, vous êtes, euh, quand vous êtes dans la rue ou que vous allez au cinéma, il n'y a pas ce genre de, de séparation et je ne vois pas pourquoi ça existerait parce que c'est l'opéra. L'opéra c'est une chose accessible à tous simple. La, ce qui est des fois compliqué, c'est la barrière de la langue, euh, parce que c'est chanté dans une autre langue que la vôtre. Mais, et c'est ça qu'il faut franchir. Mais ce n'est pas le fait d'aller dans la maison de l'opéra. C'était ça au 19e, bien entendu. Moi, je suis très optimiste avec euh, tous les, les moyens, les potentiels qu'il y a. Euh, il y a une réunion à Lyon de, de, de personnalités musicales euh, de premier ordre et de personnalités théâtrales aussi. Et puis dans le monde des arts plastiques, dans le monde de, 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 de l'Octobre des Arts, il y a le musée Saint-Pierre, il y a Fourvière, il y a, il y a une vie culturelle d'une euh, métropole. Alors euh, ce bâtiment euh, a été restauré avec un cabinet d'architectes parisiens qui s'appelle Reichen et Robert, qui sont qui ont déjà restauré la grande halle de la Villette et un certain nombre d'autres bâtiments de ce genre à travers le monde. Et on y a mis la totalité, on a refait la totalité des vitrages, on a mis un plafond acoustique, on a mis un sol goudronné, on a percé en sous-sol quatre énormes espaces de plus de 1000 mètres carrés chacun pour amener toute la technique, le chauffage, les sous-stations de chauffage, on est branché sur le chauffage urbain et l'éclairage, la sono, etc. Et depuis euh, le 1er janvier 89, c'est-à-dire depuis un an et demi, euh, ce bâtiment est ouvert à des tas de manifestations euh, dont on peut dire euh, un mot, euh, si vous voulez. 
Alors ces manifestations, euh, ce sont d'abord euh, des concerts, soit des concerts classiques, euh, des concerts rock. Euh, on a eu récemment euh, et successivement euh, McCartney, euh, Phil Collins, euh, qui a attiré 19 000 personnes ici, euh, Johnny Clegg, et euh, on va avoir euh, Dépêche Mode euh, au mois d'octobre. Et là, alors, ce sont des grands concerts populaires euh, et qui attirent entre 10 et 20 000 personnes. Et puis nous faisons aussi des salons. Alors ça, ce sont des manifestations plus privées, mais qui vont depuis le, des salons euh, intellectuels ou culturels, comme le salon du livre, euh, au salon du matériel de travaux publics. Euh, donc euh, c'est un espace de salon, ce n'est pas les grands espaces d'exposition de, de, qui existent euh, dans le monde, mais c'est un espace... Euh, avec euh, près de 2 hectares, c'est-à-dire 18 000 mètres euh, carrés, dans lequel il peut y avoir des salons professionnels un peu pointus. Euh, nous avons aussi euh, ici des manifestations de type euh, convention d'entreprise. Et aujourd'hui, par exemple, euh, la Halle se prépare pour recevoir demain la convention d'une un, entreprise de travaux publics euh, qui rassemble ici euh, son personnel, ses clients, pour euh, un grand show euh, accompagné de, de vidéos, de... Euh, présentation de, de spectacles laser, de, de banquets, etc. Oui, alors Fête Sans Frontières que nous avons réalisé dimanche, c'est la sixième édition. La première fête est réalisée en 1985 pour venir en aide à une association humanitaire qui s'appelle Handicap International et qui connaissait des problèmes de financement de ces programmes. Handicap International est une association qui, notamment au Cambodge, en Thaïlande, euh, appareille les, les personnes qui ont eu des problèmes, qui ont sauté sur des mines antipersonnelles et sont traitées donc sur place. Et on les appareille avec des, des, des prothèses simples fabriquées avec des, des matériaux locaux. Donc euh, cette association qui se développait à l'époque a besoin de, de moyens financiers. Nous avons imaginé de monter une grande fête humanitaire à Lyon. Et la première édition s'est déroulée le 16, euh, le 16 juin 1985 avec la participation d'un meneur, meneur de jeu célèbre en France qui s'appelle Michel Drucker qui est venu nous aider à animer donc, cette première euh, manifestation. Et il est vrai que dès le départ, euh, par la variété et la qualité des, de, de ce que nous proposions sur l'ensemble de la manifestation, nous avons atteint une fréquentation de 100 000 personnes ce qui a été effectivement tout à fait exceptionnel et je dirais même euh, inattendu en ce qui nous concerne. Euh, depuis donc, euh, grâce à cet élan que nous a donné Michel Drucker au départ et à l'ensemble des, des participants, la manifestation est reconduite d'année en année. La municipalité de Lyon à l'époque nous a fait confiance en nous confiant le parc de la Tête d'Or que vous avez visité, qui est je pense euh, un, un joyau, enfin quelque chose de tout à fait exceptionnel en, en, au centre de, de la ville. Donc cette confiance nous est renouvelée d'année en année et à nous évidemment de veiller à ce que les choses se passent bien, à ce que d'abord la manifestation soit une réussite et que le cadre, le décor et le parc ne soient pas évidemment détériorés par l'affluence de 80, 80 000 personnes, 100 000 personnes évidemment. Alors donc c'est une multifête, il y a une cinquantaine d'animations variées. Euh, les, les, les animations les plus importantes sont évidemment euh, les podiums radio. Il y a un podium radio, euh, Radio Monte Carlo, qui nous propose un programme de top 50, euh, de variété, avec des, des, des artistes qui marchent très fort au niveau du disque et des télévisions actuellement. On avait une dizaine de, de vedettes, donc euh, des groupes rock, évidemment, des, des espoirs régionaux. Et puis en plus, nous avons donc les partenaires, les, les parrains de Fête Sans Frontières, les gens qui nous donnent les moyens financiers de monter l'opération, qui également montent des animations de qualité des podiums et donc dimanche nous avions huit podiums, huit podiums de variété, très, toujours très qualité, qui fait que quels que soient les goûts de chacun, chacun peut trouver ce qui peut le, le passionner pendant un moment. Alors ça c'est le, le côté artistique, euh, à côté de ça bon, vous avez la présence, on a une partie aéronautique importante aussi sur la grande pelouse avec la présence d'hélicoptères, de parachutistes, de montgolfières, de, de montgolfières captives la journée et puis vol libre en fin d'après-midi si les conditions météo sont bonnes. Il y, a, il y a également le sport qui est, qui est présent dans, dans la manifestation avec une participation de l'ensemble des, des associations sportives couvertes par le comité régional, régional olympique et sportif qui nous montre des démonstrations d'escrime, de, de tennis de table, de judo, enfin tous les sports que l'on peut imaginer. C'est l'addition de deux passions 
qui, euh, qui a fait qu'on a réalisé une fête qui est devenue euh, indiscutablement, et ça on nous le dit encore très fréquemment, la plus importante fête humanitaire d'Europe et qui maintenant fait partie intégrante de la vie de, 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 des Lyonnais. Et il est vrai qu'au départ, si on avait quand même quelques soucis à maintenir ces traditions parce que ça impliquait tellement de, de, de moyens et tellement d'aides bénévoles de toutes sortes qu'on était un peu inquiet. Mais maintenant c'est rentré, c'est devenu vraiment une tradition et les Lyonnais attendent cette manifestation. Et il est vrai que pendant de longs mois avant la manifestation, nous téléphone sans cesse pour savoir si on sera présent au mois de juin au parc de la Tête d'Or. Et donc pour nous, le problème ne se pose même pas. Si la municipalité continue à nous honorer de sa confiance, nous nous serons là car chaque fois c'est un pari, un pari assez noble puisque la finalité c'est de rendre service et d'aider des gens qui sont dans des situations évidemment très difficiles. Merci. Merci. Voilà, Sur cette petite place qui est appelée la place Mourguet, vous pouvez voir la statue de Laurent Mourguet. Laurent Mourguet qui était né en 1769 et mort en 1844, qui était fils de Canu, c'est-à-dire d'ouvrier de la soie, qui était Canu lui-même et qui a été le créateur des célèbres marionnettes lyonnaises que et principalement de Guignol. Euh, Guignol et tous ses compagnons retracent la vie euh, difficile des canuts lyonnais, des ouvriers lyonnais de l'époque. Et sous, le, sous un, une allure chansonnière, on pourrait dire, euh, Mourguet s'est moqué de la politique, s'est moqué des régimes, euh, en, des régimes de l'époque euh, par le biais de cette marionnette qui lui servait de, qui servait de fétiche, qui restait le symbole du lyonnais un peu râleur. Et maintenant, le théâtre de Guignol existe toujours, la tradition a été perpétuée. Euh, je, je me demande toujours ce que représente Guignol pour, pour les Français, parce que c'est passé un peu dans le langage courant, faire le Guignol, etc. Euh, nos Guignols, d'abord, avant, avant toute autre chose, c'était euh, les matinées récréatives où l'on allait le dimanche après-midi sur les quais, il y avait un petit théâtre, c'est d'abord ça. Et on allait aux marionnettes, on ne savait même pas, enfin on allait au Guignol, et pour nous, les marionnettes, c'était Guignol. C'est-à-dire que pour nous, Lyonnais, c'est le contraire. Qu'on aille voir n'importe quelle marionnette, c'est du Guignol. <rire> et... Euh... Et euh, Guignol, euh, bon après Guignol, il, il, moi je, je connais un peu parce que j ai, j ai, j ai, je connais euh, Jean-Guy Mourguet euh, et je connais sa passion et, et ce que ça représente pour lui. Euh, et quand on, quand on va derrière euh, le, le Castellet, euh, quand, on, quand on voit, quand on les voit faire leurs marionnettes, quand on. C'est autre chose aussi que, 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 que Guignol qu'on voit quand on est spectateur, parce que c'est tout un monde. Complètement dingue. On a l'impression que ces gens-là vivent avec euh, avec une famille, quoi. Euh, C'est très particulier le Guignol. Euh, euh, je me suis demandé moi euh, si, 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 si j'aurais aimé faire euh, jouer au Guignol parce que je trouve que, enfin, pour moi, je trouve que C'est très frustrant euh, de faire jouer une marionnette et qu'on parce que bon, euh, le propre de l'acteur, c'est quand même son expression. Et là, bon, l'expression, c'est le bras en l'air avec un, un personnage comme ça. Et c'est pour ça que ces gens sont... Je ne sais, sais pas comment expliquer, ils sont très particuliers, les marionnettistes. Ils sont à, à l'inverse des acteurs qui sont des gens euh, généralement un peu, un peu excités. Les marionnettistes sont des gens très calmes, très posés. Euh, ils sont parce qu'ils sont artisans aussi, je veux dire. Ils font leurs marionnettes. Euh, euh, Jean-Guy Mouanguel les construit, il fait les têtes, euh, ils font leurs décors. Ils, tout est en miniature. Ils font... Un, ils peuvent, créer, ils peuvent créer ce qu'ils veulent à la limite. Ils, sur une toile peinte, on peut tout faire. Ils n'ont pas besoin d'une grande machinerie. Et, et je crois qu'ils sont toujours un peu dans ce monde de rêve. Quoi. Ils, parce que tout est possible. S'ils se disent, on va faire décoller une fusée, ils font décoller une fusée dans leur castellet. Ils, ils ont un, un monde un peu, un peu réduit. Et, et c'est assez drôle de... propriétaire de ce café théâtre euh, est un des créateurs du, du café théâtre à Lyon, qui s'appelle Gilbert Landrin. Avant, il avait un autre café théâtre qui s'appelle maintenant La Migraine, qui est juste à côté. Et c'est arrivé euh, après la vague de café, fin, du café théâtre en France, c'est-à-dire qui a commencé avec quelqu'un qui s'appelle Romain Bouteille à Paris, avec le café de la gare. Et ça a permis aux acteurs euh, de pouvoir s'exprimer dans des petits lieux et de pouvoir créer des spectacles 
plus petit et, et d'avoir un autre type de public. Disons que l'origine du, du café-théâtre, c'est quoi euh, Ce sont des gens qui sont allés jouer dans des cafés. Bon, pour, avoir, pour rencontrer le public, il y avait des gens dans les cafés, on allait dans un café et on jouait. Après, ça s'est un peu formalisé et puis on a ouvert des lieux qui s'appellent des cafés-théâtres. Et euh, bon, à Lyon, il y a, je crois, 4 ou 5 cafés-théâtres. Oui, 5 cafés-théâtres, parce que bon, il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment. Hein, donc, ce n'est pas, pas constant. Mais bon, il y a des petits lieux comme ça qui sont assez prisés par, par les Lyonnais et par la population jeune, étudiante de, de Lyon. Je crois que le gros problème, bon... C'est que les, les gens qui vont au théâtre, entre guillemets, les gens sérieux, ne font pas confiance, euh, ne vont pas à l'aventure, ne vont pas chercher des choses nouvelles. Il faut qu'elles soient reconnues pour qu'on pour que on aille les voir. C'est pour ça que bon, les grands théâtres, eux, fonctionnent avec une population un peu plus âgée, quoi. Parce qu'on va voir des, des grands monstres de théâtre et, et là, on est sûr de ce qu'on va voir. Alors que là, c'est vrai que bon, quand on va voir un spectacle, on prend un risque. Vous allez assister à un spectacle de sketch qui euh, aborde plusieurs thèmes, qui aborde des thèmes de la vie courante qu'on parodie, qui aborde euh, des thèmes euh, qui touchent un petit peu les, les femmes quand même, en parodiant justement ces, par, euh, ces, ces femmes. Et puis vous allez voir aussi des petits délires qui sont propres à notre imagination et euh, bon, qui veulent rien dire parfois et qui sont euh, assez drôles. Quoi. Voilà, donc en fait, dans, dans ce café-théâtre, euh, donc les gens arrivent à 9h, on les accueille, euh, on leur offre une boisson, donc ils s'assoient autour des tables, là, comme nous sommes, on leur offre une boisson, et puis au bout d'une demi-heure, euh, on monte sur scène. Alors en fait, on fait un petit peu tout, on fait le service, on... et, puis, et puis on joue. 25 novembre, la parade est au quadrimètre. Alors moi, je cherche un GH. Je nomme. Voici. BR, bien roulé. De préférence de GQ. Grosse caquette. Et moi le sale. Sport au lit, en faux. Et la balle, pantalon. Ok, vu, je continue. Bon, bon alors moi, j'ai essayé. Reine des Catherinettes en 88. Reine des Catherinettes en 89. Alors pour 90, ça commence à bien faire, hein alors moi, à l'origine, je suis pas très mec, mais je suis une fille assez cool, assez ouverte, donc je vais bien essayer, si ça ne dure pas trop longtemps. Moi, je fête mes Catherinettes d'or. Alors, je lance un appel. Notre troupe s'appelle la troupe des cinq dernières minettes. Alors, nous sommes quatre sur scène, on va vous expliquer tout de suite pourquoi. Euh, à l'origine, on était cinq, le nom veut bien le dire, les cinq dernières minutes. Ça se réfère aussi à une série télévisée française qui s'appelait Les cinq dernières minutes. Jeu on a voulu mots. faire un petit jeu de mots et donc on avait trouvé oui. le titre sympathique. Mais déjà drôle dans le titre. Voilà. <rire> et euh, bon, euh, les, les choses de la vie au fait qu'il y en a qui étaient obligés de partir et bon, on s'est retrouvés à quatre. Et puis c'est pas pour ça qu'on a changé de, de nom. Maintenant la cinquième, on dit bah c'est la scène. Voilà. voilà. On ne pas de ça pour l'instant. Bien que ça commence à, à, devenir une, à tenir une place importante dans, dans notre vie, euh, on fait autre chose à côté. Euh, on va dire, il y en a une, on va citer celles qui ne sont pas là, il y en a une qui, fait, qui est journaliste. C'est Sandrine, la blonde. Euh, une autre, euh, Mar, euh, Muriel, qui s'occupe d'un département casting pour enfants, donc euh, vraiment autre chose. Marie. Moi, donc là, je prépare un troisième cycle à l'université, donc euh, c'est un troisième cycle de gestion d'entreprise culturelle. Donc je reste dans ce milieu-là. Et moi, je suis actuellement déléguée commerciale pour une société, mais j'ai d'autres projets au niveau artistique. Et ça, je vais bientôt me tourner vers, vers cette, ce domaine, quoi, vraiment. Mon en fait, au début, c'était très étudiant. Il y avait beaucoup d'étudiants, de jeunes, tout ça. Et en fait, maintenant, on se rend compte que on a une très, gamme très diversifiée. Ouais, ouais. Il, y a, il y a de tout. En fait. Vraiment, vraiment. C'est assez incroyable et c'est super parce que vraiment, euh, 
de toutes les professions, bien. De, de tout, les... tout, tout, ouais, non, absolument. Tout le monde, ça, je pense que... Bah oui, parce qu'en oui. fait, euh, on, on parle de tout le monde, donc chacun peut se retrouver ouais, dans... Ouais. Tout le monde peut se retrouver dans nos sketchs. Tous les âges et puis, il y a des sketchs qui toucheront forcément euh, tout le monde. Quoi. On avait un sketch qu on, qu on, dans les précédents spectacles, notamment, où on rentrait d'une soirée, on était à quatre filles dans une voiture, on rentrait d'une soirée, et donc, alors, on commence à dire du mal, déjà, de la fille qui a organisé la soirée, et puis, dès qu'il y en a une qui descend, pouf, à chaque fois... C'était le principe euh, de descendre, chaque fois, l'hypocrisie des gens, voilà, quoi, en fait. des gens. Et ça, je veux dire, tout le monde a vécu ça, qu'on raccompagne quelqu'un, ouais. une fois qu'il est descendu, oh là là, t'as vu comme il est, celui-là, t'as vu comme il est habillé, voilà. Oh donc, et ça, fait, ça a marché super. Et ça, ça marche super bien, parce que Et puis, dans ce spectacle, vous verrez, on, on, on a un sketch aussi, on est des gamines. C'est-à-dire, on peut s'adapter à tous les âges, donc ouais, ça plaît forcément ça plaît. À, à tout le monde. Alors, tous ces, tous ces cafés théâtres euh, de Lyon, en particulier les deux dans lesquels nous sommes allés, celui où nous sommes maintenant, tu as joué là Ici, on a joué euh, ben, au mois de janvier cette année. On a joué un spectacle qui s'appelait Plutôt Crévé, qui était une, une parodie des contes de fées. Euh, on l'a joué un mois et, et, et ça a très bien marché. Et, euh, beaucoup de monde. On a, eu, euh, on a eu un gros succès ici. Il faut dire qu'ici, c'est un endroit euh, très convivial. Euh, je veux dire. Les gens aiment bien venir euh, voir un spectacle, euh, euh, ensuite boire un coup. Euh, et bon, ça tient aussi, je crois, à la personnalité des, des gens qui sont oui. ici. Ouais, qui... C'est une ambiance très décontractée, très sympa, très, très conviviale. Ouais. On a envie d'y rester après. Quoi. Et son, ce genre de lieu, je crois, qui manque le plus euh, sur Lyon, euh, c'est pas, euh, pas la boîte de nuit, c'est pas... Euh, Bon, ici, on peut rencontrer des gens, quoi. ça c'est bien. On peut rencontrer, discuter, échanger, d'autres artistes viennent. C'est vrai que, bon, il n'est pas rare de voir des gens qui jouent dans d'autres théâtres venir ici le soir, boire un coup, on se rencontre. Et c'est bien, quoi. Oui, oui. Alors moi, il y a une chose que j'ai découverte, euh, que tu dois connaître, bien entendu. Et, il y a un théâtre euh, qui n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle le 33, je crois, et dans lequel il n'y a que 33 places. Ah, le théâtre des 30. Ah, des 30, c'est 30, c'est la 30. Ouais, ouais. Oui, il y a 30 oui. places, ouais. Alors, je suis allé voir un spectacle, mmh. et alors, c'est très, très curieux. Il y a une espèce euh, d'estrade de, euh, avec euh, quelques marches. Mmh. La scène est devant. Euh, il faut faire attention de ne pas marcher sur la personne qui joue du piano. C'est très, très petit. Et c'est très bien. Enfin, moi, j'ai ai bien aimé. Mais je me demande comment on, on peut vivre du théâtre de cette façon. Parce que ça ne fait pas beaucoup de spectateurs. Non. Il faut bien vivre quand même financièrement. Bah, un, un théâtre de 30 personnes, c'est. Je dirais un théâtre expérimental, si on ne peut pas vivre de. de... Bien sûr. Enfin, moi c'est la poisson que ça m'a donné. Tant plus que les pièces étaient. Les, les, les places étaient pas chères. Non. Enfin, vraiment. Bah oui. Non mais les petits lieux comme ça, il y en a plusieurs à Lyon. On a parlé des cafés théâtres qui sont des petits lieux et qui font un genre de spectacle particulier. Euh, donc le spectacle d'humour, on ne l'a pas dit, le café théâtre c'est avant tout des spectacles d'humour, hein. euh, des parodies. Euh... Mais il y a d'autres petits théâtres à Lyon, il y a le théâtre des 30, sur les pentes il y a le théâtre de l'Agora, euh, il y a le théâtre des Marronniers, qui est, euh, qui est un petit théâtre qui se trouve euh, donc à près de la place Bellecourt, oui. rue des Marronniers. Je dis ça parce que c'est important, parce que euh, rue des Marronniers... Euh, il y a beaucoup de restaurants. <rire> tout ouais, ça. Il y a beaucoup de restaurants, tout mais avant tout, il y a eu euh, un théâtre qui n'est plus celui, l'actuel théâtre des Marronniers, mais qui était à côté. Ah bon et de ce théâtre sont partis Roger Pochon et Marcel Maréchal. Ah, ouais. Ils sont quand même deux des plus grands euh, metteurs en scène français. Et euh, de, de cette rue des Marronniers de Lyon et son parti c'est d'abord Planchon, ensuite Mar Planchon ensuite bon, a été euh, nommé au PNP euh, et ensuite Marcel Maréchal qui lui a eu en partant des Marronniers le, un grand théâtre qui s'appelle le Théâtre du 8e. Oui, oui. Et, et... Qui l'a un peu fait débuter. Ah oui, qui l'a complètement fait débuter. Ah, oui. Parce qu'ensuite après le Théâtre du 8e, il, je crois qu'il a été directement, il est allé directement à Marseille, où il a un très beau théâtre. Et, euh, et c'est vrai que bon, moi c'est un de mes metteurs en scène préférés. Euh, mais c'est drôle de voir que cette rue a, 
enfin, je, je dirais que les derniers qui ont essayé, là, bon, peut-être que demain ils seront très connus, mais deux Cetrus sont partis de, de, de des plus gros euh, metteurs en scène français. Quoi. Vous savez, il y a très longtemps, c'est-à-dire quand j'étais enfant, il y avait chez nous euh, ce qu'on appelle la fête foraine, la vogue. On dit à Lyon la vogue. La vogue, c'est les manèges, les manèges de chevaux de bois, les autos tamponnantes, les, les carousels. Et sur les manèges de chevaux de bois, il y avait une espèce de boîte carrée. C'est avant la guerre, je vous parle. Et dans cette boîte carrée, il y avait des, des cartons qui passaient avec ces trous. Et ces trous donnaient de la musique. Et j'étais toujours très impressionnant de savoir pourquoi ça jouait de la musique. Et après la guerre, j'ai eu l'occasion d'en retrouver un petit, là, un petit orglimonaire. Et je l'ai acheté, et puis une fois qu'on en a un, on en veut deux, on en veut trois, on en veut quatre, on en veut cinq. Et puis un jour, j'ai trouvé euh, cet orgue-là, qui est sûrement aujourd'hui l'orgue le, le plus grand orgue du monde. C'est-à-dire, euh, il fait, je crois, quelque chose comme euh, 12 mètres de, de long sur euh, 7 mètres de haut. Il remplace 110 musiciens, et pour moi, c'est une passion, j'aime cette musique mécanique. C'est ce qu'on appelle euh, l'orgue mécanique, c'est le même principe euh, qu'un orgue d'église. Donc, euh, l'orgue qui est là existait déjà, bon, on ne l'a pas fait exprès pour vous Non, non, il date de, du fin du siècle dernier, il date, je crois, de 1892, donc, si vous voulez, il vient du Broy, à côté de Thiers, c'était, les gens achetaient ça, euh, c'était en somme, euh, j'allais dire, la sonorisation de l'époque, on écoutait des concerts, puisqu'il y avait tous les opéras, et aussi, euh, ça servait pour faire danser les gens, pour les mariages et pour les fêtes, mais cet orgue, en 1914, quand il y a eu la guerre, euh, cette salle s'est transformée en, en salle d'hôpital et les propriétaires ont eu peur que cette, 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 euh, cet orgue, ils appelaient ça la machine, soit détérioré. Alors ils l'avaient muré en pensant que les Allemands arrivaient, allaient leur prendre leur machine. Ils l'avaient muré derrière un mur et c'est moi qui l'ai euh, sorti de derrière ce mur en 1969. Et donc euh, je l'ai remonté, bien sûr il y avait des... Des objets qui avaient disparu, les statues avaient disparu, parce que vous savez, ce qui est embêtant, c'est que dans ces appareils, tout, euh, tout fonctionne individuellement. Alors, chaque tuyau peut faire une trompette, chaque euh, poupée peut faire euh, un jouet, et donc toutes les poupées ont été refaites en Allemagne. J'ai refait ça avec un ami qui s'appelle Marc Fournier, et aujourd'hui, on a vraiment sur, sûrement une des plus belles pièces du monde. Est-ce que tu joues au tennis Non, moi je fais de l'athlétisme. L'athlétisme oui. oui, tu en fais à quel endroit euh, Vers chez moi. Il y a un, il y a un stade, le stade Laurent Girard. Ah oui Il est en bas de Vénitieux. Ah oui Donc, euh, 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 oui. Et tu y vas comment Bah à pied. Tu vas à pied Il n'y a même pas 100 mètres de chez moi. Ah oui, c'est vrai, oui. oui. Et toi, Jérôme, tu fais quoi, toi Moi, bon, euh, j'ai euh, eu fait du foot, du judo, du ping-pong. Bah, j'ai tout arrêté, le sport. Je compte en faire l'année prochaine. Oui. Il y a... Je vais peut-être essayer de faire du rugby ou du football américain, un stade, juste à côté de chez moi. Et toi, tu fais du tennis Ouais, j'en fais, j'en fais régulièrement. J'ai même fait un stage ici, il y a quelques temps. Euh, je fais du tennis, j'ai donc fait de l'haltérophilie, euh, j'en fais toujours. Je peux un peu tout pratiquer, euh, mais surtout sur Vénitieux, euh, j'ai un peu tout fait. Mmh. Euh, mais euh, mais, le, mais le, le, le sport le, bon, qui prend le plus de temps, le plus de loisirs, je pense que c'est surtout l'haltérophilie. Le, le tennis, j'en fais de temps en temps, je viens là de temps en temps. C'est pas le. Je viens pas. C'est pas, enfin, pas mon premier sport. Quoi. Et toi, qu'est-ce que tu fais ben Moi, je fais, je fais du tennis quand même. Oui. Tous les soirs, je fais du tennis. Je fais un peu de, du ping-pong aussi au collège. Ah, mon ancien collège. Euh, en USS. Je veux dire, mon, mon entraîneur, il m'a appelé. Et puis, euh, je fais un peu de volet dans, dans une salle de gymnase là-bas. Et mis à part le sport, qu'est-ce que vous faites comme autre loisir Un peu de tout, comme tout. Regardez la, la télé. Pêche. Regarder la télé. Autrement, pendant la saison, aller à la chasse. Ouais, Donc, de la, à pêche, la chasse. Et à la pêche Il oui, faut être patient pour aller à la ah, pêche. Oui. Tu es assez patient Oui, oui. Tu vas à la pêche à quel endroit ben, Ça dépend. Je peux aller à Mire et je... Je... Sinon, je vais vers la Saône, vers la Villefranche. Sinon, à l'Ardèche aussi. Et qu'est-ce que tu attrapes comme poisson Un peu de tout. <rire> C'est-à-dire ben, Plus souvent, c'est des truites, mais euh, sinon, c'est... J'ai attrapé quelques fois des, des sillures, des, des petits, hein, pas des gros, parce que ce sont des cendres, beaucoup de cendres. Beaucoup de cendres dans, dans la Saône oui, et le Rhône. Saône. Oui. Donc, non, pas le Rhône. Pas, non, pas le Rhône, non. Et ça n'est pas trop pollué euh, La Saône, disons vers l'endroit où je suis, non, pas tellement. 
Elle est moins, moins polluée que le rhône. Et toi, qu'est-ce que tu chasses Bah, euh, des faisans, euh, autrement des perdrix, mais beaucoup plus de faisans, des fois quelques lièvres, et euh, normalement on a droit à un euh, chevreuil. Pas de sanglier, des trucs comme ça, non les jeunes, euh, les jeunes à Lyon sont plutôt, bon, vont plutôt au cinéma, et on... nous on est beaucoup plus sportifs à Lyon. Je veux dire, bon, au cinéma on y va, la preuve on a qu'un seul cinéma, Vinicius. Alors qu'à Lyon, ils en ont bon à peu près dans tous les, tous les arrondissements, ah, et puis ouais. ils en ont une quantité. Voilà. Alors que nous, bon, on n'a pas vraiment beaucoup de magasins, ouais. mais on a beaucoup de, de terrains de les sport, sport de, ouais. on, peut beaucoup, on peut mieux pratiquer le sport, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et ce qui d'ailleurs satisfait beaucoup les jeunes, puisque bon, ben, de, on, a, on a constaté une augmentation d'inscription de, de sportive ouais, pour ouais. tous les jeunes. Point de vue de tennis, point de vue piscine, oh, okay, Thierry peut vous le dire, ça. puisque donc, ouais. il va plus souvent que moi au tennis. Euh, ah, tout, David, rien. parce qu'il est athlétiste, pareil, moi je vois bien... L'altérophilie, c'est encore un sport qui est très très mal connu, ouais. mais qui, est quand même, qui a quand même doublé d'inscription. Oui, oui. Et est-ce qu'il y a, y a, des, y a des clubs aussi. de théâtre, il y a des choses oui, comme ça Il y a ça bah, ouais, la maison du pop. Oui. Et là, il y a des concerts, il y a du théâtre, il y a beaucoup de reportages. Tout a été fait de manière justement pour ne pas laisser les jeunes. Voilà. Parce qu'en vacances, il se trouvait que justement les problèmes ouais. se développaient à cause parce que les jeunes s'embêtaient. Il ouais. faut dire qu'ils s'embêtent terriblement. Euh, et c'est pour ça qu'ici a été développé euh, des, beaucoup de stages, beaucoup de stages et ouais. comme ça. Parce qu'il y avait des, euh, des jeunes, avaient, leurs parents n'avaient pas assez d'argent pour partir en vacances, alors ils ont. Voilà. La, la ville, même la France entière, ils voilà, ont créé une, une sorte la de ville La ville s'est adoptée. La ville s'est adoptée. Et à la limite, pour, Lyon est pratiquement jaloux de voir nous, nous comment voilà. on peut se développer. Parce voilà. que finalement on rattrape pratiquement Lyon en quelque sorte. On pourra jamais rattraper bon, voilà, l'histoire qu'à Lyon. Mais on peut au moins rattraper au moins enfin, le, notre image. Quoi. On peut. Parce que finalement, oui, maintenant Vinicius, une, ça fait partie des, des villes neuves. Oui, mais, mais enfin Lyon tout. quand même, on peut, il y en a quand même beaucoup qui vont pour bien sûr. Qu'est-ce qui question bon, on peut des fois pour faire des courses, des trucs comme ça. C'est évident qu'on a, on a besoin de Lyon. Mais euh, on peut très bien vivre, c'est sûr qu'on peut très bien vivre oui, sans Lyon. Avant, on ne pouvait pas vivre sans Lyon, maintenant on peut vivre sans Lyon. Oui, mais ça vous arrive jamais d'aller à Lyon pour un produit rare Si, si, si. Un si, si. disque ah, ou... Perdue, Quoi, par exemple Qu'est-ce que vous allez chercher à Lyon Que vous ne trouvez Lyon, pas dans les centres disque, commerciaux Des disques, disque, 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 des, des, oui. des affaires à la mode. Des affaires à la mode. Par exemple des vêtements Jean, voilà, les ah vêtements, oui. des, des grands vêtements, qui, des, 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 des vêtements qu'on qui, qu ne trouvera peut-être pas ici, enfin qu'ils vont mettre un moment avant de venir ici, quoi, parce voilà. que peut-être c'est sûr qu'on est en retard, c'est sûr. Mais des vêtements qu'on pourra peut-être pas trouver, ou, ou je sais pas, des, des cassettes qu'on qu aimerait bien retrouver, des, des trucs. Puis Lyon surtout, c'est surtout Lyon, c'est une ville qui est, qui est vieille, donc qui est ancienne et qui fait ça uniquement pour le... Qui, qui est là, qui est, on est là, c'est pour trouver des souvenirs, c'est un reste, le, un patrimoine. Alors que Vinicius, non, c'est une ville, bon, ma nouvelle, on trouve quelque chose, mais qui a peut-être pas des fois rapport avec Lyon. C'est tout ça, c'est une histoire elle. On va surtout à Lyon aussi, des fois c'est pour se distraire. Puis pour trouver aussi des, des, des copines ou des trucs comme ça, pour, pour justement montrer. Justement. Mais surtout, on va à Lyon, c'est pour pouvoir connaître d'autres personnes, en particulier euh, ouais. des filles ou des trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs comme ça, oui. Voilà. Hein. C'est quelque chose qu'on a oublié de dire, on vient aussi à Lyon, surtout c'est pour des fois passer des nuits, parce que des nuits ici on peut les passer. Mais mis à part, il n'y a pas encore beaucoup d'ambiance, c'est ouais, une ville qui s'endort très très tôt. Y a beaucoup Contrairement à Lyon, bon, bien que Lyon soit reconnu pour une ville triste, bien que Lyon, euh, bien que Lyon soit, donc, soit une ville triste, on peut quand même aller à Lyon pour aller en, en, en boîte, boîte en, dans, dans discothèque ou tout ça. On, on va là-bas surtout pour s'amuser le soir, pour, ouais. euh, pour faire une seconde nuit, quoi. Enfin, je veux dire, on vient ici, c'est beaucoup plus gamme, là-bas, Lyon, c est, c est, bon, on s'amuse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de jeunes à Lyon le soir plutôt que la journée. Je pense que de toute façon, euh, c'est quand on bouge qu'on existe, et, et que le mouvement c'est la vie. Et, euh, bon, la fête de la musique c'est à, à travers toute la France, euh, le 21 juin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait nouveau, si vous voulez, il y a déjà un certain nombre d'années que, que les choses bougent. Euh, et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure que des équipements nouveaux se créent, euh, c'est le cas pour cette halle, mais ça sera le cas quand on aura un nouvel opéra, quand euh, le musée euh, qui a dormi pendant 30 ans euh, sur des tas de richesses euh, sera de nouveau restauré, ouvert au public, animé, etc. Euh, toutes ces choses-là euh, s'ajoutent les unes aux autres et euh, créent un, un mouvement important. On en est aujourd'hui au point où le, les hôtels euh, à Lyon euh, sont euh, très souvent pleins. Euh, on manque, euh, et, et ça c'est un bon signe, euh, ça veut dire qu'on manque de, de chaînes euh, hôtelières internationales. Il y a un hôtel Shiraton qui va s'installer euh, à côté de la Halle. Euh, les premiers travaux doivent commencer dans un mois ou deux avec euh, 4 ou 500 chambres, un hôtel de convention. C'est une chose qui n'existait pas encore à Lyon. Donc tous ces signes-là montrent que la ville est en train d'éclater.
Eh bien, je m'appelle André Maréchal et je suis adjoint au maire de Lyon. J'ai en charge dans ma délégation, qui s'appelle Rayonnement International de Lyon, tout ce qui concerne l'accueil, le tourisme, les congrès, les fêtes, les cérémonies et les jumelages. Bonjour, je suis Josette Barr, j'enseigne l'histoire et la géographie à des classes de première et de terminale. Je suis l'auteur d'une thèse d'histoire et de géographie urbaine sur la colline de la Croix-Rousse que vous allez visiter. Oui, je suis Monsieur Gérard Bamet. Je travaille euh, donc au transport en commun de Lyon dans une société qui s'appelle la Société Lyonnaise de Transport en Commun. Et j'y exerce le rôle de relation publique, c'est-à-dire que ma fonction consiste à accueillir toute personne voulant découvrir le réseau, euh, de, comme je dis avec un certain humour, comme dans Tintin, de 7 à 77 ans. Euh, donc aussi bien des enfants que des adultes que des personnes âgées. Et ils sont nombreux, il y en a à peu près... Euh, 3-4 visites par semaine, et puis les gens qui écrivent ou qui téléphonent. Bonjour, je m'appelle Gilles Devel. Je suis directeur de gestion de la compagnie Navigataire. J'ai 42 ans et je suis lyonnais depuis 1983. Directeur de gestion veut dire dans notre compagnie s'occuper bien sûr de la gestion, c'est le propre du mot, c'est-à-dire paperasse, comme nous appelons ça, en France, personnel et administratif. Je suis directeur de l'animation économique et de l'aménagement à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Je travaille particulièrement sur le thème du développement international de Lyon et de la technopole lyonnaise. Alors, je m'appelle Jacques Bonnet, je suis professeur de géographie à l'Université de Lyon 3. J'ai fait ma thèse sur Lyon, place tertiaire, en soutenu en 1982. J'ai écrit quelques petits livres sur Lyon. Je suis maintenant vice-président de, de mon université. Je m'appelle Régis Néret et je suis le délégué général, c'est-à-dire en fait le directeur de l'association qui gère euh, la Halle Tony Garnier. Euh, je suis euh, par ailleurs, euh, depuis euh, l'âge de 20 ans, un Lyonnais passionné de communication et qui a toujours euh, travaillé euh, dans le domaine de, des médias. Euh, C'était les médias écrits, quelquefois les médias images et maintenant une autre forme de, de médiatisation, ce sont les, les spectacles, les expositions ou les salons. J'exerce la profession d'organisateur de manifestations publiques, mais d'une façon un peu accidentelle, car quand en fait, Sans Frontières est né, avec les amis médecins, nous avons monté cette opération d'une façon bénévole, on a fait deux ans de bénévolat, mais c'est devenu une profession, et une profession passionnée. Mais sinon, euh, j'ai euh, comme autre passion et euh, comme violon d'ingre, l'aérostation, je suis pilote de ballon, je totalise plus de 1500 heures de, de vol en Montgolfière, avec euh, des vols en Égypte, en, au Rwanda, sur la faune, sur les lions, euh, également à la traversée de la Manche, euh, récemment euh, lors d'un concours international avec les Anglais, euh, où nous sommes classés, mon équipage et moi, euh, premier. Et puis bon, je crois que c'est à peu près tout. Bien, je vais essayer de me présenter brièvement, donc je m'appelle Françoise, je fais partie de l'office du tourisme, moi j'appartiens plus spécialement au service des visites de ville et donc mon rôle c'est de montrer Lyon aux gens et surtout d'essayer de leur donner l'envie de revenir à Lyon, d'approfondir ensuite les choses et je fais ce travail depuis 12 ans maintenant puisque j'ai commencé au départ, j'étais étudiante. Et ça n'était pas du tout mon travail, c'est parce que j'avais choisi de faire. Et puis ça m'a énormément plu et j'ai décidé de persévérer. Je regrette absolument pas mon choix. <rire> euh, ben je m'appelle Jean-Louis Rapini. Euh, je suis lyonnais. Mon nom ne le dit peut-être pas, parce que j'ai des origines italiennes. Euh, j'ai 33 ans. Euh, je suis né donc à Lyon et puis euh, 
je fais du théâtre, c'est-à-dire que j'écris des spectacles de café-théâtre euh, et je les mets en scène. Et puis j'écris également euh, maintenant pour le, pour le cinéma. Euh, voilà. Je suis Monsieur Desbrosse, patron d'un bistrot lyonnais à Lyon, d'origine charolaise. Après avoir fait des études dans une école hôtelière qui est celle de Grenoble, mon grand maître euh, qui m'a tout appris dans le commerce, c'est Paul Bocuse, chez qui j'ai travaillé pendant 16 ans. Voilà, donc euh, moi je suis Marie-Blanche Paulet, comédienne, donc, et Dominique, Dominique euh, Méron. Je suis la mère Richard. Euh, je suis marchande de fromage, surtout spécialiste en Saint-Marcelin. Euh, J'adore mon métier et mes cuisiniers. Mmh.